Blessed be the holy, compassionate, gracious name of the Lord Jesus Christ. I know as a church we've been going through a, a rough patch. As the pastor said, there's never been a promise of a clear path. The promise is that he was always with us. We as family, many of you have taken road trips. Perhaps you remember the times when your child was born and the, about the time they're able to speak certain things. One of the things that you hear often from little kids are not statements, but rather questions. Pastor Alex is already laughing. Why, Dad? Why is it that way? What does that mean? When Alexander was born and he was starting to recognize things, his, his fascination was with tires. Every time we drove someplace, he's like, Dad, look, it's turning. And his first impression, if I remember correctly, was, why is it rotating? Why is it turning? All of our kids, as they grow up, they have questions. Perhaps one of the famous ones is when we're on a road trip, are we there yet? It's a 10-hour drive. You just left the house. 10 minutes later, they're already asking, are we there yet? But let's not blame the kids. As adults, do we ask questions? Most definitely we do. We all ask questions. And let me make it even more specific. As a child of God, do we ask questions? Absolutely we do. In Psalms 42 and Psalms 43, the sons of Korah have a series of questions. And in a, in a span of about 16 verses, you see the same question three different times. Psalms 42, verse 5, verse 11, and Psalms 43, verse 5. Here's what the sons of Korah is asking. Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Same question in verse 11. Same question in the fifth verse of Psalm 43. So it's not just our kids who ask questions. It's not just us who live in the 21st century that has questions. People that lived thousands of years before us have had questions. And these weren't ordinary people. Can you imagine what the life of the sons of Korah have been so far? They've seen the miracles of God. They've heard the stories of God. They're the same people who appreciated how beautiful the tabernacle is. It is the people that who were able to appreciate the beauty of the tabernacle. Not only that, they knew the value of having the being the doorkeeper rather than any other position. My heart is overwhelmed with a great theme. Imagine people, we don't live on a bed of roses. We don't get to sing the praises. Perhaps we don't get to sing the good songs or we don't have the mood to sing the songs at all the times. The beauty of the Bible is, the Bible is written about real people, the real challenges and a real God that we serve in. Bible fairy tale Allah. 
ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ചില വാചകങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥമായി ജീവിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷവേളകളും ദുഃഖവേളകളും ഒരുപോലെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ചരിത്രം അവർ കണ്ടുമുട്ടിയ ദൈവത്തിലും ആ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും അത് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷവുമാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഗോ വൺ ദ സൺസ് ഓഫ് കോറ ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ദൈ ഡൻ സെറ്റിൽ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകൾ നിർത്തിയില്ല The question was repeated three times but they also found an answer on all three occasions. Moonu prashavar chodyam chodichu moonu prashavum avar kadinu oru pradividhi allengil oru uttaram lebikkuvan sadichu en manam enni vishadichu ullil nyarangunnad endu Why are you discouraged my soul Why are you disquieted and discomforted and disturbed within me അടുത്ത അവരുടെ മറുപടി അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഹോപ്പ് ഇൻ ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുക ഇൻ മലയാളം ജസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു പീപ്പിൾ ടു ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവർഫുൾ വേർഡ്സ് ദ വി കെൻ ടെൽ അവർ സെർവ്സ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിന നിമിഷങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ മൂല്യം രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശി വെക്കുക ഹോപ്പ് in god i heard a pastor say if you can preach to yourself once a week only preach three words hope in god ഒരു പ്രസംഗം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് വാക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി ഹോപ്പ് ഇൻ ഗാഡ് can i can i give me the liberty to change that a little bit not just once a week every day that you open your eyes you must preach to yourself my soul i will hope in my god my soul no matter what comes my way my soul how much this quietness comes my way how much discomfort comes my way how much disturbance comes my way every morning my eyes are open i pray the holy spirit let me preach to myself and say my hope is there my hope is in the lord god i don't have to say if we are discouraged because we become discouraged that happens i don't have to say if there are times of sorrow because there are times of sorrow in our life i don't have to say if you get rocked shaken to the core by some news or event that takes place because that also happens to us but none of those should lead us to settle with the question we should always settle in the answer that the scripture provides nammada manasil chodyangal maatram eppolum uyirnu nilkade aa chodyangalku oru marubadiyai deiva vadanam thorannu deiva sanil chennathi aa marubadi kandathi adil nammal aasrayikkuvan adil nammal urakkuvanana nammade nammal prayatram cheyendathu our effort should be focused on finding and settling in the answer that the scripture provides the sons of kora who enjoyed the beauty and the tabernacle who enjoyed the positions of god who enjoyed being musicians who enjoyed different privileges in the presence of god they had this question in their mind my soul why are you cast down but do you know what precipitated this question endukondaan ivaru ee chodyam avarodu ne chodikkuvan samayam edunnu ariyamo look at verse 4 chapter 4 uh, psalms 42 and verse 3 അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ കോരപുത്രന്മാരോട് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സം പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദ സൺസ് ഓഫ് കോറ ആർ ആസ്കിൻ ദം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെയ്ഡ് ദം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദം സെൽഫ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൗണ്ട് ദം ദ ഹിയർ ഈസ് വേർ ഈസ് യു ഗാഡ് നിൻ്റെ ദൈവം എവിടെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസമുള്ളവരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ഒരു മുറിവേറ്റിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് വി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഗോഡ് ഇൻ വട്ട് വി സേ ആൻഡ് ഹൗ വി യൂസ് അവർ ലിപ്സ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദ സൺസ് ഓഫ് കോർ ആസ്കിങ് 
Where is your God? So what's happened? They have a longing for the presence of God. Their soul is thirsting for the presence of God. And what's happened is they don't have the liberty to go there. As a result, tears have become their food day and night. In the midst of that pain and suffering, there's a bunch of people standing around them and asking, Where is your God? രാവും പകലും കണ്ണീരാഹാരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേദന സഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റും ആൾക്കാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു പരിഹാസ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു കോരഹൂത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയെല്ലാം അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി നിന്റെ ദൈവം എവിടെ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രയാസം തോന്നി ഒരു സന്താപം തോന്നി ഒരു ദുഃഖം വന്നു അവർ പറയുന്നു എൻ മനമേ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞാനെങ്ങുന്നത് എന്ത് നിന്റെ മുൻപിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നോട്ടെ ഒരു പക്ഷെ നീ ദൈവത്തിന് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ ദൈവമേ എത്ര പേര് ചോദിച്ചാലും എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷാദം നിറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം ഐ ഗീവ് ഇത് ത്രീ ഓഫ് ഫോർ റീസൺസ് ഇസ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് വൺ ഹോപ്പ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദാനമാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഡോൺ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഹോളി ഗാഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ്റ്റൻ ദ ലിവ് എ ഹോപ്ലെസ് ലൈഫ് ഇൻ എ വട്ട് ദ സേ ഐ വിൽ ലിവ് ഹിയർ I will die here and my life is done. But that's not what we have. Our life doesn't end here. Our life is only starting when we end when it ends here. Our time of eternity is just starting when our life when our pilgrim journey ends on this earth. Hope is a gift from God. Why do I say that? If you look at the word of God, every word of God Every promise that Jesus Christ made inspires that hope within us. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ ദൈവം വനത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ ഉരുവാകുന്നു. It inspires hope in us. I'll give you a few examples. If you look at the sermon on the mount. ഗിരി പ്രഭാഷണം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ It says, blessed are the poor in spirit. How many of us associate poverty with royalty? How many of us would say, somebody who is poor is going to sit on the throne or be part of a kingdom? We would never say that. But you know what Christ said? Blessed are the poor in spirit, for theirs is what? The kingdom of heaven. Does that not inspire hope in us? We may not have much in this world, But if there's a poverty in the relationship that you have with God where you're able to say God what I have is not enough I need more of you I need more of you I need more of that presence when we sing that when we confess that the Lord says the more you are poor in spirit the more I am able to give you my kingdom and you become heirs with me in my kingdom He makes us part of royalty very paradoxical but the reality of the word of god is that it inspires that hope within us pinne yesu christ paranju dukhikkunavar bhagivanmar avarku aashwasam labikum blessed are those who mourn for they shall be comforted doesn't that inspire hope within us then it, he goes on to say blessed are those who are persecuted great is your reward in heaven ubudravikkunna padunavar bhagyavanmar swargathil ningada prathibhalam valudagunu doesn't that give us hope when you read what's happening around the globe for christians you ask people who have who've had attackers extremists come into church and worship services and destroy everything they have and their life is at risk and then when they're given the chance to relinquish their faith reject their faith you know what all of them will say we're okay we're not walking away from christ 
the gun, the sword, the knife, the, uh, the whips, the rods, all of them right in front of them. And they are threatened with their own life. In the midst of that, people around the globe even today are saying, no, I have surrendered. I have decided to follow Jesus. I'm not going back. You know what that hope is based on? The hope is based on this verse that says, blessed are those who are persecuted for your reward is great in heaven. They're not worried about what they see on this earth. They're not worried about how much longer they can live on this earth. They're they're worried about one thing. Their focus is one thing. Lord, I know what awaits me. I have a crown that awaits me. I want to fight this fight. I want to finish my course and nothing will stop me from doing that. When you look at Jesus teaching the disciples to pray, Yeshu Krishna Dhani Shishimare Prathikyu and Padipichapurim Avadeim Uri Prathyasha Vajagam Paranatana Yeshu Krishna Vare Prathikyan Padipichadha Yeshu Krishna Baru Ningal Prathik in the Same Magam Bold Ningal Muril Pui Vadal Adach Rehsitil Prathik When you are ready to pray Go to your room Close the door And pray in secret That's not the hopeful statement The next statements Ningal Da Pidhavag Ningal Kandengil Maavusha Mundengil Adalam Nerte Ariyunu Anna Ningal Manas Laki Kondu Venam Ningal Prathik Yuan Muriel Kadakuan Jesus is saying You must go in your room and pray You know why? Your Father in Heaven knows exactly what your needs are And when because you have that assurance You can go and pray Heavenly Father Our Heavenly Father Yeshu Krishna Na Vakkal Nammade Ullil Prathyashya Uru Vakkal Nilio Deho Makkale Nammade Kuru they was in Kayando some part of the volley. Number the Avaste at the volley arena. Number the Avishangal at the volley arena. Number the Ella Hidangalam at the volley arena. Number the Kandani volley at the volley arena. Or the Pitavonda. Number the Muri Kagat the Kadava. Arakin and Mumbadane. Number the Kartava. Number the Avishangale. Arnirikinu. Angana Pratikin Bore. Number the Pratiasha. Ulavagatilio. When we pray with that confidence, knowing that our Heavenly Father already knows, doesn't that cultivate, doesn't that bring up hope within us? How beautiful of an assurance. Namada prathra and avalipamo. Adinda manohurtu munnu malla. Namada prathra ni ke marubadi lebi ke nagato. It's not the repetition, Jesus said. It's not the number of words. It's not your eloquence. It's not how long you prayed. It's not how many people you told you prayed. None of that matter. The simple fact is that you decided to go to your room and close the door. The heavenly throne said, now I am listening. I know exactly what my child needs. How beautiful is that assurance. And if you have a hard time praying, that verse is enough to give you the strength and the encouragement to pray. Young people have told me, Pastor, it's boring to pray. I said, really? Imagine that when you sit down by your bedside, and you get on your knees or you sit down with the Bible open or you say, I'm going to pray. Imagine that the Savior who died on the cross sitting right next to you. Would you find that boring? Or would you say, Lord, I see the nail-pierced hands. I see the marks where the crown of thorns went down. I see the nail-pierced legs, Lord. I see the whips, the marks of the whiplash on your back. I see it. You paid the price, oh God. And I had the privilege to come before your throne. People of God, prayer is not boring. It's a privilege to come before the Holy God and the Prince of Peace. Throughout scriptures, we see assurances of God to every single individual that came across his path. In the Old Testament, there's a verse that says, I would never leave you nor forsake you. Kai 
നമ്മുടെ വേദനയിൽ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും കോരപുത്രമാർ കേട്ടതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മോട് ചോദിച്ചേക്കാം ദൈവമേ അങ്ങ് എവിടെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പോട് പറയാം ഒരു നാള് പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല because it is his promise that he will never leave us or forsake us Jesus Christ pointed his disciples to the climate to the environment Jesus Christ said man everybody said you guys all look at them you guys look at the clouds they are not there they are not there they are not there they are not there have you seen the birds of the air Jesus Christ asked the disciples they're not reaping they're not sowing they're not storing up anything but the heavenly father takes care of their need adutha chodi nammal marannu pogalle ningale avaye kaadlum veeli ullavar alliyo are you not of more value than the birds of the air the lilies of the field the grass of the field and the flowers of the field oh people of god no matter what's happening in our life our god has given us value and we must never forget that നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും എത്ര വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലോ നമ്മളെ പിള്ളേരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പമോ ആ മൂല്യമോ ദൈവം ഒരിക്കലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഐ യു നാട്ട് വേർത്ത് മോർ ദാൻ ദേ പിന്നെ മേശു പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് you will have trouble the pastor already said that in this world you will have trouble but be of good cheer not because you can overcome the world because i have overcome the world that's why we put our hope in god pinne meshu parnu let not your heart be troubled ningalde hrudayam kalangi poguvan sammadikkirathu adinu or avasaram kodukkirathu why believe in me adu kaiyna deshu parnya vaajangal ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഐ എം ടെലിങ് യു ഹോപ്പ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് വെൻ യു റീഡ് ദാറ്റ് വേർസ് ഡസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർ ഹോപ്പ് ഇൻ എസ് ജീസസ് സെറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ പ്രിപ്പയർ എ പ്ലേസ് ഫോർ യു ആൻഡ് വെൻ ഐ എം ഡൺ പ്രിപ്പയറിങ് ഐ മുന്നെ കം ബാക്ക് ഐ മുന്നെ ടേക്ക് യു ആൻഡ് യു ഗുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് മീ യു വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മീ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ഡസ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഇൻസ്പയർ ഹോപ്പ് വിത്ത് ഇൻ എസ് ഫോർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം you can go through the scriptures one after the other and see promises after promises and all of that inspires hope within us hope is a gift of god second hope leads to praise prathyasha namale studiyilekku naikkum look at the way the sons of kora was saying why are you cast down oh my soul why are you disquieted within me hope in god ah pratyasha vannu pratyasha kurichu thanodu enna samsarichu adutha vaajam kette hope in god for i shall yet praise him nee devathil pratyasha vekka naan iniyum avane sthudikkum nammade ullila pratyasha oru vaagam undallo aa pratyasha nammale sthudilekku naikkum hope will lead us into praise nammale nirasha അധികമായി സഹിക്കുമ്പോൾ വേദന അധികമായി സഹിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധികമായി സഹിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കരയേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന സ്തുതിയും we may go through trials and challenges and pain and difficulties the one thing that we put aside is praising god and time in prayer പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നല്ല രഹസ്യം a great medicine is given to us a great prescription is provided for us the sons of kora is saying everybody around us are making fun of us asking us where is your god and we are struggling within ourselves oh god my soul is so discomforted how what should i do when i realize i should hope in god immediately the sons of kora said now i know what i need to do i will lead myself into praise in the holy god so they've been crying all night Tears have become their food day and night. 
people around them are insulting them. They're not sure what is happening. They feel like God is distant. They're yearning and longing for the presence of God. They remember the times when they would come to church and worship with people. Idella morta tavasanam anirasha vannapol avishadam vannapol koruvuthamar parni ini yan endu cheyum avarodane samsarichu hope in god adu parni odane avarku yadarthi manasai aa prathyashi undengil enikinte devathe sthudikkuvan sadhikkum how is it that the hope leads us into praise nammade or avasthayam undallo ദൈവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ആർ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് യു ഗാഡ് ഇസ് വി കെൻ പ്രൈസ് ഹിം ബിക്കോസ് ഈസ് എ സെയിം ആർ പെയിൻ ആർ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗാഡ് ഹി ഈസ് എ സെയിം വി കെൻ പ്രൈസ് ഹിം ആർ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡിനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹി ഈസ് എ സെയിം വി കെൻ പ്രൈസ് ഹിം വാട്ട് ഐം സെയിൻ ഇസ് എവറി ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് വി ഫേസ് every painful situations we travel through every step that you make or take in a very laborsome way every problem or obstacle you have to overcome in the midst of all that our god is the same namukku endengilum sambhavichalum etra kadinamaya vedani aanengilum adonnum devathinu oru vidyanam undaakkathilla kato devam eppolum devam thanne angane aanengil nammada naduvilum nammada prayasangal naduvilum namukku parayan sadhikkum devathinu maatham illathathu konde ende sthudigalkku maatham illa adu konde enikku devathe sthudikkuvan eppolum sadhikkum there's an english english an english song that our choir has sung i think at least once before the lyrics one of the lyrics says i'm going to sing in the middle of my storms louder and louder my praises will roar not louder and louder my complaints will be there not louder and louder my questions will be there or doubt will be there or murmuring will be there but in the middle of my storms i'm going to tell myself i'm going to praise my god and the only thing that people around me will hear are the praises of the heavenly father It seems counterintuitive that in the midst of our pain there will be sounds of praises. It's natural for sounds of cry to come. It's natural for sounds of complaining to come. It's natural for sounds of murmuring to come. It's natural for sounds of questioning to come. But the songwriter says, in the middle of my storms, I'm going to sing praises of the Most High. It's going to be louder than anybody else's words. I won't hear any more questions. I won't care about the insults. I will sing my praises. I will sing the praises of the Heavenly God. During this exhortation from the Psalms, the pastor told us David wrote many beautiful Psalms. There's a Psalm in which David says, I will bless the Lord at all times. You know, when David wrote this Psalm, he was not in the palace. he was not with his people who were supporting him he is not protected by the guards and the soldiers and everything that's around him do you know when david has the boldness to say i will bless the lord at all times when he's running for his life as a fugitive from saul on one side he has to go in front of king akish and akish look him said oh you're david why are you in my country and now he has to pretend like he's a crazy man and he starts to do all these funny things to make himself out to be somebody that he's not and then he runs away from that place because he didn't find refuge in his own country he couldn't find refuge in this nation he has to run away and when he's running away and he's hiding himself in a cave oru guhayil olichirikkumbol ആർക്കും വേണ്ടത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ദാവീത് പറയുന്നത് ഞാൻ എഹോവേ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്റെ ദാവിൻ മെഴുതിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഡേവിഡ് സെസ് ഐ വിൽ ബ്ലസ് ദ ലോർഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഹിസ് പ്രൈസ് ഷാൽ കണ്ടിന്യൂലി ബി ഇൻ മൈ മൗത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഗോസ് ഓൺ ടു സേ ഇൻ ദ സെയിം സോങ് ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ് എഹോവ നല്ലവരെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ അതേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതേ പാട്ടിൽ ദാവിദ് മനസ്സാക്കാൻ സാധിച്ചു 
ചിന്തിച്ചു ദൈവമക്കളെ ഒരു ഗുഹയുടെ അവസ്ഥയിലും ഒരു പ്രാന്തനായി അനു അഭിനയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള വിഷയം ഞാൻ എൻ്റെ ഹോവേ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും what a great message of hope that david gives us that in the midst of all isolation and loneliness in the midst of nobody else with us in the midst of sitting in a cave hiding out there you can cry out and say lord i will bless you at all times you know when i was studying that passage one verse one sentence came to my mind our praise will turn our bitterness into the goodness of god nammade kaippinte anubhavangale maduriyamayi maakunna maatin endha ariyamo nammade sthudiyada vaakkala praise will transform our bitterness into goodness hope is a gift from god hope secondly hope leads to praise thirdly hope gives us companionship നമ്മളെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വെൻ വി ഗോ ത്രൂ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ് ഓഫ് ടെൻ ടൈംസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഓൾ അലോൺ ഒരു ഏകാന്തയുടെ അനുഭവം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ അങ്ങ് പോലും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും വെൻ വി ഗോ ത്രൂ പെയിൻ സ്ട്രഗിൾ സഫറിങ് വി ഐ ഹാവ് ആസ് ഗാഡ് ഡു യു നോട്ട് സീ ദിസ് ഐ യു നോട്ട് വിത്ത് മീ യു മൈ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ you might have a 3000 square foot home but the only find place you find comfort is in the back corner of the house you don't want anybody else you feel very lonely that's the natural reaction when we child when we are faced with challenges samada pratyasha pudukkunengil if our hope is renewed i will tell you from scriptures hope will provide the companionship that we need ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് പുതുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രത്യാശയിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു കൂട്ടുകെട്ടൂടെ ലഭിക്കും ഇൻ സാംസ് വൺ തേർട്ടി നയൻ ദൈവിഡ് സെഡ് ഒ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദൈവിത് പറയുന്നു ലോഡ് യു ഹാവ് സെർച്ച് മീ ആൻഡ് നോൺ മീ എഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു നോ മൈ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ and rising up nan irikkunadum elnelkunnu marayunu you comprehend my path and my lying down nan evadengilum pogunengil kartave nan evadengilum rest edukunengil adellam devam ariyunu you are acquainted with all my ways verse 7 where can i go from your spirit nindi aalmavane vittu nan evadeyk pogum where can i flee from your presence thiru sanadi vittu nan evadeyk odum if i go to the heavens yan swargathil keriyalo lord you are there if i go to the uttermost parts of the hell yan naragathil poyalathil poyalo deyame nee avade undu yan derthe vaasu parna pole bhoomi attathu poi irundhalo avadeyum av deiva sanadhiyum undu yan sabudrangal ella maari maari etta mattathu poi irundhalum deyame nee avadeyum undu no matter where i go in this world I am never too far from the presence of God. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും എത്ര ദൂരമാണ് തോന്നിയാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അകന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും Where can I flee from your presence? Where can I go? പിന്നെയും പറയുന്നു ദാവീദ് if I ask the light to be replaced by darkness ee velicham ella maati andhagaram enne nu murutte nu paranjal adum devathine oru vishayam alla even if darkness forms against me it doesn't matter even that doesn't stop the presence of god and verse 17 david says devame ninde vicharangal enikku etra kanamayada avade aguthuga etra variya the lord how precious are your thoughts to about me oh god they cannot be numbered artha vajagam when i wake up you are still with 
മീ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മളെല്ലാം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും ആ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രത്യാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കത്തില്ല വി വിൽ നെവർ ഫീൽ ലോൺലിനെസ് വി മേ ബി അലോൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് ബട്ട് യു വിൽ നെവർ ഫീൽ ലോൺലിനെസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഹോപ്പ് ഇസ് റിന്യൂഡ് ആ ഹോപ്പ് ഇൻ ഗാഡ് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് ബിക്കോസ് ഹോപ്പ് ഗിവ്സ് അസ് that companionship that we need i can translate it to us to our modern version my version of it you could be sitting in your car crying your eyes out and nobody else knows you could be sitting in your bathroom having to bear the burden and the pain and nobody else sees you can you can go to work early sit in the parking lot and cry before you start the work because the pain is that much no matter where you go in this world no matter how you deal with pain in this world i can guarantee you one thing as long as the hope is renewed in your car you will have companionship in your bathroom god will provide companionship in your workplace god will provide the companionship in the parking lot god will provide the companionship you go and sit in the park by yourself and cry your eyes out god will provide the companionship there is no place you can run from and go from to flee the presence of god because god says i would never leave you and nor forsake you it doesn't matter our circumstances if 1000 comes on my one side if 10000 on my other side it doesn't matter my refuge is still in the heavenly father hope brings us that companionship elijah was a great man of god elijah stood against 850 people by himself എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരായിട്ട് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നിന്നു ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി വെൻ ഹി പ്രൈഡ് ഫയർ കെയിം ഡൗൺ ഫ്രം ഹെവൻ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് മോമെൻറ്റ് ഹി ഇസ് നൗ ഹൈഡിങ് ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴെ പോയി കിടന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഹി ഇസ് നൗ ഹൈഡിങ് അണ്ടർ ജൂനിപ്പർ അ ബ്രൂം ട്രീ അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം മാറിയോ വട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം The story is not about Elijah getting depressed. You see the story of what happens when he is hiding even though he just done a great marvelous achievement. There what happens? The Lord sent his angel to Elijah. Elijah go angel comes to the angel Lord Elijah and says, "Elijah, wake up." Elijah wakes up. There's bread and there's a jar of water. Elijah cool guy. He gets up, he eats all of it. It must have been Sunday because he went right back to sleep. It was a holy nap day. He ate the bread, he drank the water, he goes back to sleep. You see the care and the compassion of God. God shows his patience here. What did God say? Angel, go back. Wake up Elijah. Elijah, wake up. And God says, "I gave you food and water already. Now get going." That's not what he said. The angel said, "Hey, your God has provided you more." See, you thought you were hiding. You thought nobody else was with you. And the pastor mentioned this already. He thought he was all by himself. He thought nobody knows what he's going through. No one knows the struggles. No one knows the pain. And God is saying, "I know who you are. I know your frame. I know your tears. I know your sadness. I know what you need. I am sending my angel to you. He will feed you physically." and that food was enough for him to travel for 40 days adutha 40 divasam pagalum ratriyum yatra cheyvan madiyaya or poshagamana devam eliya pravajni karidiyengil devamakale namukku madu pole nammude jeevan cheyatte illayo naale endu sambhavikkum naale engane pogum naale enikku enekkan sadhikkumo chuvadu vekkuvan sadhikkumo kannu thorakkuvan sadhikkumo ennu nammal chindikkumbol eliya pravajni kadai namukku manasaakan sadhikkunnathu namukku sadhikkum yes it is possible as long as we have hope. hope in god and lastly hope leads to joy pratyasha namale santoshathilekku namale nayikkum tandu prashan paulos eduthu parana oru vishayam undu rejoice in the lord 
always and again i will say rejoice both in the book of philippians and the lesser letter to the thessalonians he says rejoice always philippians letter nam ezhudumbol paulos avada irikkunna ariyamo karagrathi irikkya paul is writing everybody else rejoice while he is sitting in prison i heard i've read a story that some theologians have said that in his prison he could hear the sword being sharpened which is about to be used to kill him avane kolluvan urikkapadna vaal avade anu moorchi undaakikondirikkana shabdam paulosne kekkam adu kelkumbolana paulos ezhunathu kartavil eppolum santoshippin how many of us would have that boldness നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് സാധിക്കും നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും വന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഇഫ് അവർ ലൈഫ് ഇസ് എ റിസ്ക് ആൻഡ് വി നോ ദ നെക്സ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് വുഡ് അബൌട്ട് ടു ടേക്ക് ബട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ വുഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് ബേഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ബി റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഓൾവേസ് വൈ ഇസ് പോൾ ഏബിൾ ടു സേ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് പോൾ സേസ് ഞാൻ ആഹാരിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് I know in whom I have believed. He says over and over again, I have a reason to be joyful. It's not because of what I have accomplished in this world. It's not because I've written 13 letters. It's not because I've established 10 churches. None of that matters. My hope is in a living God. Therefore, it doesn't matter if the sword is being sharpened. I have a reason to be joyful. And I only have one thing to tell the people that read my letter. It is to rejoice in the Lord always. The hope that we have in god will always lead us to the joy that we need if that hope exists in the hospital room that hope will be there in the prison that hope will be there in the icu the hope will be there in the hospice care the hope will be there no matter where you are in this world that hope will always lead you to joy the reason being our source of hope is not the outcome our source of hope is an omnipresent god or paranada phalathilo allengil or anandara phalathilo alla nammade aashrayam irikkunathu nammade prathyasha irikkunathu nammade prathyasha irikkunathu oru sarva vyabhiyaya oru devathilana he is an omnipresent god that's why no matter where you go this hope will be there for you don't think about sorrow and joy to be mutually exclusive it's not you can have sorrow in your life and still have joy in the lord don't think about pain and joy as mutually exclusive you can have pain in your life and still have rejoicing in the lord don't think about suffering and joy as mutually exclusive because in the midst of your suffering you can still find joy in the lord hope is a gift from god hope leads us to praise god hope brings us companionship with god and hope causes us to rejoice in god nammal aadhi mere paattu paadi ingane paadiyallo maranathe jeichavan uyirathil undu avide enik orukkuna oru bhavanam onnundu aa vittil enne cheerthiduvan manavalan വന്നിടുമേ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ ഉളവാകുന്നില്ലേ ദൈവമക്കളെ my god my savior my master my king the one who is living he's preparing a place for me and when he's once he's done he will come back and receive me and when i will be going with them and i'll be staying with them i'll be living with them my life is set from that point onwards that's why peter said our hope is a living hope adu konana patros parnathu ende prathyasha undallo jeevanulla prathyasha kaaranam enna ariyamo our god is a living god my lord and my savior my master the king of kings is a living god because he is a living god my hope is a living god why are you cast down on my soul why are you disquieted within me hope in god for i shall yet praise him for the help of his countenance en manam ne vishadichu 
ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതെന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഇനിയും ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും ബിക്കോസ് ഹി ലിവ്സ് ഐ കെൻ ഫേസ് ടുമോറോ ബിക്കോസ് ഹി ലിവ്സ് my hope is real today because he lives if i have breath tomorrow my hope will be real tomorrow if he live if i have breath in a year from now because my god still lives my hope will be real we often sing that song and gives us great joy but i want us to, i want us to beyond go beyond the singing and preach to ourselves പാട്ട് പാടി വിടുക മാത്രമല്ല നമ്മളോട് തന്നെ പ്രസംഗിക്കണം കേട്ടോ മൈ മൈ സേവ് യുവർ ലിവ്സ് ഐ ഡോ നോ വട്ട് ടുമോറോ ഇസ് ബട്ട് ഐ നോ ഹൂ ഇസ് ദർ ഐ നോ വട്ട് ഐ ഡോ വട്ട് മൈ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇസ് ബട്ട് ഐ നോ ഹൂ ഇസ് ദർ ഐ ഡോ നോ ദർ എർത്ത് ക്വൈക്സ് വിൽ ഇമ്പാക്ട് ഫ്ലോറിഡ ബട്ട് ഐ നോ ഹൂ ഇസ് ദർ ഐ നോ ദ ടോർണേഡോസ് ആൻഡ് ഹെറിക്കെയിൻസ് കം ഹി ഇസ് ദർ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസ് കം ഹി ഇസ് ദർ എവറിങ് വിത്ത് ഇൻ മീ ഇസ് കോഡ് ഷേക്ക് ഇൻ ദ കോർ he is still there because he lives i can face tomorrow and we must have the confidence and the assurance to say yes my god because you are alive my hope is a living hope as a result i will face tomorrow nammal naale kuch uttri bharapadunnu katto naale endu sambhavikkum engane aayi thirum karyangal aarekke sahaayikkan kaanum engane ke karyangal manasilaakki chidedukkum idonnu nammal oru vishayam aakkalle nammal cheyanda karyangal nammal cheyanam pakshe namukku oru urappu undaganam ende veenedippu kaaram jeevikkunu my savior lives my redeemer lives because of that no matter how many challenges i may face no matter how many problems i may face i know i can face it not by my own strength because i have hope it's an eternal god because he lives i can face tomorrow because he lives all my fear is gone because i know i know i know he holds my future my life is worth the living just because he lives let's live with that living hope our gracious heavenly father we thank you for your wonderful presence this morning oh god you are an unchanging god our situations change our circumstances change sometimes there's mourning but joy comes in the daytime seasons change struggles change pain changes but god we serve an unchanging god the one who's the same yesterday today and tomorrow and you are a living god oh lord help us to live with that assurance that because you live i can face tomorrow help us to live with the conviction that our hope is a living hope and may our hope be renewed every single morning and may our hope be strengthened in our holy god every single day 